smoking causes cancer smoking kills liquor drinking is injurious to health pugai pidipadu putranoye undakkum uyire kollum madu arindadal udal nalathirkku thingu vilavaikkum எல்லாரும் படம் பார்த்திருப்பீங்க நாங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியல நிறைய இங்கிலீஷ் படம் பார்ப்பான்னு நினைக்கிறேன்டா எல்லாரும் அதே பொசிஷன் போங்க இதுல எவண்டா பேங்க் மேனேஜர் நான் தான் சார் வா கூட நிறைய வேலை இருக்கு ஹே எந்த யாராவது அசஞ்சிங்க சுற்றுவேன் என்னடா தேடுற உனக்கு மட்டும் ஒரு ஜோடி கிடைச்சிச்சு எனக்கு வேண்டாவா இவதான் கொஞ்சம் பாக்குற மாதிரி இருக்கா வா ஓவரா சீன் போடல பாய் பிரண்ட் ஏன் மாதிரி வந்துருக்க வா வேண்டாம் <laughs> 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 
ஒருவேளை மாட்டிக்கிட்டோம்னா மாட்டிக்கிறதுக்கு நம்ம பச்சை குழந்தைங்களா என்ன இது எதோ எனக்கு சரி வரும் தோணல நான் எதுக்கும் பாசுக்கு போன் பண்றேன் ஹேய் மரியாதையும் என் கூட வந்து பணத்தோட போகலாம் என்னடா என்னையே பயமுடுத்துறியா நாங்களும் எப்போ சேஃப்டியாக தான் இருப்போம் நான் சொல்றதை கேள்றா நம்ம பணத்தோட போகலாம் இல்லைன்னு நீ செத்துருவா நாங்க சொல்ல மாட்டோமா சொல்றத கேள் நான் சொல்றத நீ கேளு மதிப்பே இல்லை உலகம் மீது பின்னா சொல்லும் புகைப்பிடித்தல் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் சும்மா சீனுக்கு அவ்வளவுதான் ஏதோ வேலையில் இருக்க போல இருக்கு நீ கிளம்பு டே மச்சா மேடம் கிளம்பி வச்சுரா ஒன்றும் இல்லை இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துடுவா ஹீரோயின் வர்றதுக்குள்ள சீனை முடிங்கடா டே ம் ஆடி வண்டி உங்கள் கார்ல தான் போனீங்களா ஏ இல்லடா தூங்கி எழுந்த உடனே அவன் பெஞ்ச் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் நான் அவன் வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படியா என்ன சார் லேட்டாக வந்திருக்கீங்க அது வர வழியில் ஏதாவது வேலையா சார் ஆ ரோடு பெருக்கிட்டு வரேன் அப்படியா எந்த ரோடு சார் டேய் அது சரி ஹீரோயின் அங்க வந்தச்சே அதோ வந்துட்டாங்களே தலைவா உண்மையிலே ரோடு பெரிய நீ சும்மாரா நீ வேற வெறுப்பே தர ஹீரோயின் வந்தாச்சு போனவி என்னடா <laughs> 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 தம்பி இன்னைக்கு யார் முகத்துல முடிச்சேன்னு தெரியல 
கூப்பிடுறாங்க <laughs> 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 நீங்க தானே சுப்பராஜ் ஹலோ சுப்பராஜ் இந்த மாசம் பத்தொன்பதாம் தேதி என் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நீங்க வந்து டான்ஸ் ஆடணும் செக்ஸி சாங்ஸ் போதும் போதுமானு கேக்குறீங்க ரொம்ப தாராளம் மேடம் ஷார்ட் ரெடி மேடம் சரி ஓகேங்க என் ஷார்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு மத்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் சந்து கிட்ட பேசிருங்க கிளம்பலாமா பாத்து போதும் பத்தொன்பதாம் தேதி சாயங்காலம் வந்தா போதும் யாரு நானா நீ எதுக்குப்பா பாத்து பேசுறதுக்கு நான் வருவேன் ஆனா பணம் பேசினாதான் மேடம் வருவாங்க அட்வான்ஸ் தானே எவ்வளவு வேணா ரெண்டு லட்சம் ரூபா அப்படி இன்னொரு லட்சம் வச்சுக்க அந்த மேக்கப் போட்ட பண்ணி கூடவே கூட்டிட்டு வந்துரு வரும்போது ஃபுல் மேக்கப் போட வர சொல்லு இல்லைன்னா ஊர்ல யாரும் நம்ப மாட்டாங்க இந்த பத்திரமா எடுத்து வைங்க என்ன <laughs> 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 நாற்பத்தஞ்சுன்னு சொன்னால் அதில் நாற்பது தான் இருக்குது நீயே வச்சுக்கோ ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ஏமாத்துறதெல்லாம் சுத்தமாக பிடிக்காது இந்த நாற்பத்தஞ்சு டைம் ஆச்சுடா வாடா போகலாம் இதுக்கு கேரண்டி இருக்கா வாட்டர் ப்ரூஃப்மா இதுக்கு ஃபுல் வாரண்டி நான் 
நான் என்றும் நீ என்றும் சொல்வது சரியா நாம் என்று சொல்வது ஏன் எங்கு பிழையா என்று நம் கையிடலில் இருப்பது நொடியா தடைகளை உடைத்திடு சிறு சிறு பொடியா என்னிய <laughs> 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 என்னை <laughs> 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 என்ன நடக்குதுன்னு யார்கிட்ட கேக்குறதுன்னே தெரியல இப்ப என்ன பண்ணலாம் அண்ணா பணத்தையா காஃபி அண்ணா போன பணத்தை யார்கிட்ட போய் கேப்ப அண்ணா காஃபியை கேக்குறாரு அடங்கோ ஒன்ன மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் கூட இருக்கும்போது அவன் பணத்தோட ஓடி போனதுல ஆச்சரியமே இல்லை ராஜா போங்க போய் ஒரு இடம் விடாம தேடுங்க கிடைச்சானா கொண்டு வந்து தொலைங்க அண்ணா அது ஏறவே தேடி பார்த்தாச்சுனா எவனும் இல்லனா வீடே டூ லேட் போட்டாங்க அவங்கே டூ லேட்ல இருக்க போறாங்க இப்ப ரொம்ப ஏழைங்கள ஆச்சுல பெசன் நகர்லயோ ஈசிஆர்லயோ பங்களா வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க பாவம் ஆனா அந்த ராகவோட தங்கச்சி இங்க பக்கத்துல மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிக்கிறத கேள்விப்பட்டேன் அவளை புடிச்சோனா நமக்கு அட்ரஸ் கிடைச்சிரும் காஃபிய அந்த தங்கத்துக்கு தேங்க்ஸ் ராஜா அண்ணா காஃபிய குடிக்கிறேன் சரிங்கண்ணா அந்த காலேஜுக்கு போ சரிங்கண்ணா என்ன ஆனாலும் சரி அந்த பொண்ணு மட்டும் மிஸ் ஆக கூடாது இதுக்கு மேல எனக்கு ஃபோன் பண்ணாத குட் மார்னிங் சார் ஹலோ <laughs> 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 நினைச்சேன் Anyways, நான் உனக்கு கிடைச்சது உன்னோட அதிர்ஷ்டம் இப்ப நீ வேற எவ கூடிய சுத்துறது என்னோட அதிர்ஷ்டம் உன்னோட லோக்கல் புத்தி இப்ப எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு பிரேக் அப் ஆக போதுன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு வெக்கோ இல்ல அவளுக்கு ரோஷம் இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் தான மேட் ஃபார் ஈச் अदर எனக்கும் இந்த விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியே எல்லாருக்கும் தெரியணும் சோ ட்விட்டர்ல ட்வீட் பண்ண அப்புறம் பேஸ்புக்ல போஸ்ட் போடு ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டேட்டஸ் சேஞ்ச் பண்ண புதுசா வந்த ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட்ல அக்செப்ட் பண்ண ஓகே பை थैंक्स அத நான் தான் சொல்லணும் உங்க Facebook ஐடியா சொல்லலாமே வா போ எப்படி இருக்கீங்கப்பா 
நாங்க நல்லா இருக்கோம்ப்பா உங்க ஹெல்த் எப்படி பாருக்கு கொஞ்சம் மூச்சு வாங்குதுமா இங்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவை டாக்டர் எல்லாம் வந்து ஏதோ மருந்தெல்லாம் எழுதி தராங்க நீ எப்படிமா படிக்கிற ஆம் ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன்ப்பா இந்த வருஷத்தோட எம்பிபிஎஸ் முடிஞ்சிடும் எம்டி சீட்டுக்கு கூட பணம் கட்டிட்டேன்ப்பா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைனல் பேமெண்ட் இருக்கு அதை கட்டிட்டா சீட்டு கன்ஃபார்ம் ஆயிடும் என்ன மன்னிச்சிடுறா நான் உயிரோடு இருக்கும்போதே என் பாரத்தெல்லாம் உன் தலையில இறக்கி வச்சுட்டேன் என்னப்பா இப்படி பேசுறீங்க நீங்க எந்த சுச்சுவேஷன்ல ஜெயிலுக்கு வந்தீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாதா இன்னொரு முறை அப்படி பேசாதீங்கப்பா நீங்க கஷ்டப்படுறதை பார்க்கும்போது என் மனசு வலிக்குதுரா அதே மாதிரி இவ்வளவு ஒரு டாக்டரா பார்க்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்குடா அவ கண்டிப்பா பெரிய டாக்டர் ஆவாப்பா அப்போ இந்த பேஷண்ட இந்த டாக்டர் தான் சரி பண்ண போறாங்க நீங்க எப்பவும் இந்த மாதிரி சந்தோஷமா இருந்தா அதுவே எனக்கு போதும்டா எனக்கு <laughs> 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 நியாயமா <laughs> 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 வாட்டி <laughs> 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 வர <laughs> 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 போட மாசம் பிறந்தா வருவானே அவன் வந்திருக்கான் என்னடா வெயிட் கம்மியா இருக்கு நோட் அதிகமாயிடுச்சு சார் அதான் அப்படி உன் மேல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் அதிகமாயிட்டே இருக்கு ஆனா கமிஷன் மாற மாட்டேங்குது என்ன சார் பெரிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எவனாவது ஒருத்தர் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பா எவனாவது மாசம் மாசம் கமிஷன் கொடுப்பானா ஏன்டா இப்படியே இருக்க ஏதாவது நல்ல வேலையை பாரு அதை தான் சார் தேடிக்கிட்டே இருக்க இதே மாதிரி ஒரு ஜீப்பில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நானும் போகணுன்னு தான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏதோ ஒன்று பண்ணி தோலா ஓகே சார் நம்ம அப்ரமிட் பண்ணலாம் What is this பாசு நமக்கு சூட்டாவது ரோமான்சு காதல் விந்தை கேசு விழுந்தா நீயும் பூட்ட கேசு சோலாவா வாழ பண்ணி போற பொண்ண பார்த்தா முன்னாமே பார்த்தா மாறி தோணும் ஜாலியா நீயும் காத பேசிக்கிட்டு தெரிஞ்ச உன்னோட காதல் ரொம்ப டவுட்டு சூப்பரு பிகரு பத்துட்டா சுகரு ஐயோ ஏறிடுமே கண்ணாடியவே ஒரு நாளைக்கு இத்தனை முறை பார்த்து அழுகுனா பசங்களை எங்க பார்க்க போறாங்க காதல் விந்தை கேசு விழுந்தா நீயும் பூட்ட கேசு
எக்ஸ்கூஸ் மீ எஸ் ஓ நீங்களா ஆ நான் தான் நீ யாரு என்னங்க அதுக்குள்ள மறந்துட்டீங்களா அன்னைக்கு கூட என்கிட்ட போன் வாங்கி யாரையோ திட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்களா ஓ போன் கொடுத்ததுக்காக பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா அண்ட் பை தி வே நான் அழகா இருக்கிறதுனால உனக்கு ஞாபகம் இருக்கு உன்ன நான் ஏன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வெளிய பார்க்கதா மால் மாதிரி இருக்கு அவ்வளவு பர்மா பஜார் தான் இப்ப என்ன அன்னைக்கு ஓ போன் வாங்குனதுக்காக ஓ मंथலி பில்ல நான் பே பண்ணனுமா சொல்ல என்னங்க கொஞ்சம் சைலண்டா இருந்தா ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு இருக்கீங்க ஓவரா போறது நான் கடையாது யூ இந்த ஆம்பளங்களே இப்படிதான் நல்ல பொண்ணுங்களா தேடி சூஸ் பண்றது டைம் கிடைச்சونه அவங்களே யூஸ் பண்றது ஓன மாதிரி ஆளுங்களே எல்லாம் ஹலோ 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 எல்லா ஆம்பளங்களும் போர்க்கிங்களும் கிடையாது போர்க்கிங்களும் கெட்டவங்களும் கிடையாது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை தான் எல்லாரையும் மாத்திட்டு இருக்கு ஒரு நிமிஷம் உங்க ட்ராலிய பாருங்க இது எப்படி ஏகிட்ட வந்துச்சு கேக்குறீங்களா இல்ல கத்துறீங்களா ஏதோ ட்ராலி மாறி போயிடுச்சேன்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டேன் அதே மாதிரி எனக்கு பார்த்த பொண்ணு ஆச்சுன தான் பேசنا நாயனமோ உங்களை ரோட்ல பார்த்து சூப்பர் மார்க்கெட் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணி நீங்க பார்க்கணும் நாங்க இங்கன்னு தெரிஞ்சு எதுவும் செட் ஆகறானு கடைசியா ட்ராலி மாத்தி வச்ச மாதிரியே பாக்குறீங்க ட்ராலிய கொடுங்க என்ன ஏதோ ஏமாத்தலல ஏமாறதுல ஆம்பளங்க தானே உங்களுக்கு எல்லாம் ஏமாத்த தானே தெரியும் காலேஜ்க்கு டைம் ஆச்சுல சீக்கிரம் வாயே நான் காலேஜ் போக நீ எதுக்கு அவசரப்படுற சும்மா ட்ராப் பண்ணலாம் மேடா ஆ கூப்டாலே வர மாட்டேன்னு சொல்லுவ இன்னைக்கு நீயே வந்து ட்ராப் பண்ற தேவன்னு போதெல்லாம் பஸ் வராது பஸ் வரும் போது தான் போய் ஏறணும் ட்ராப் பண்ணட்டுமா வேணவா சரி போ ஓகே பாய் பஸ் انا ட்ராப் பண்ணது கிளம்பிடும் ஹாய் பஸ்க்கும் பைக்குக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத போடி போ படிக்கிற வேலை பாரு போடா வாடி போலாம் சீக்கிரம் யாராவது பாத்திர போறாங்க நீங்க <laughs> 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 அம்மா எங்க போணும் ஓ அதுவா சினிமாக்கு டிக்கெட் வாங்குனதோ என் फ्रेंड्स என்ன தியேட்டர்னு ஃபோன் பண்ணி சொல்வாங்க நான் படம் பார்த்து மூணு நாள் ஆச்சு தெரியுமா வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு படமாவது பார்த்தறனோ இல்லனா பைத்தியமே புடிச்சிடும் அடேங்க அப்பா அம்மா ஸ்பீடா போனா பைந்துறவே நினைக்கறியா இல்ல ஸ்லோவா போய் கரெக்ட் பண்ணலாம் நினைக்கறியா ஒரே நேரத்துல இவ்ளோ கிரைமினல் யோசிக்கிறதுக்கு நான் என்ன போண்ண இல்லங்க ஓ கலாய்க்கறீங்களா சரி சரி சிகரெட் இருக்கா இருக்க ஓ நீ ஸ்மோக் பண்ணுவியா கேல சும்மா சீன் கால வச்சிருக்க இதுவா இத அடிக்கிறதுக்கு அடிக்காமலயே இருக்கலாம் அந்த பெட்டி கடை கிட்ட நிறுத்து ஓடி போய் ஒரு பாக்கெட் லைட்ஸ் வாங்கிட்டு வா வேலங்கிடம் கேவலங்களால தான் சிகரெட் வலை ஏறி போச்சு தம்பி லைட்ஸ் ஒரு பாக்கெட் கொடுப்பா இல்லனா மீரா இங்க லைட்ஸ் இல்லன்னு சொல்றா வேற எதுவும் இருந்தா ஓகேவா ஏதோனு கொடுப்பா வாங்கிட்டு 
வாரத்துக்கு மூணு படம் பார்க்குறது பெருசு இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வர நான் ஸ்மோக்கிங் காடையும் கொஞ்சம் பார்க்கணும் இதே மாதிரி தம் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா நான் தான் உங்க முகேஷ்னு நடிக்கணும் பார்த்துக்கோ படத்துக்கு வரியா படத்துக்கு இப்போ கண்டிப்பா வர வரன்னு தானே சொல்றேன் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வாங்கிக்கோ ஒழுங்க அடியாடா தேவையானப்பா அடிக்கவே மாட்டான் டெய் சென்னை தான் ஜெகிதே ரெண்டு கோடி பெற்றா பாத்துருவோம் பாத்துருவோம் போரு போரு ஆட குறுக்க வந்து தத்துறாயா என்ன அது திடீர்னு மேட்ச் பார்க்கும் போது சேனல்ல மாத்திர ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கிற யோசிக்க மாட்டியா நீ ஆனா மாத்துங்கண ஒரு <laughs> 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 அந்த ராகவோட தகச்சி நான் பாத்துட்டேனே பொண்ணு அழகா இருக்கா ராஜா அண்ணா நீங்க கொடுத்த வேலைய செய்ய வந்திருக்கேன் பொண்ணு அழகலாம் நான் பார்க்கலனே வேலையெல்லாம் இப்படி இருக்கணும்டா இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் பொண்ணு அழகா இருக்கானே கேட்டா எனக்கு தெரியாதுன்றாம் பாரு ராஜா அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாம சீக்ரெட்டா ஃபாலோ பண்ணு அட்ரஸ் தெரிஞ்ச உடனே ஃபோன் பண்ணு ஓகே ராஜா என்னடா <laughs> ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கா
ஹலோ அண்ணா அந்த பொண்ணோட அட்ரஸ் கிடைச்சிருச்சு சீக்கிர கிளம்பி வாங்க நான் இங்க வெயிட் பண்றேன் ராஜா அட்ரஸ் சொல்றது வரைக்கும் தான் ஓ வேல எப்ப வரணும்ங்கிறது ஏன் இஷ்டம் சரிங்கண்ணா ஆனா இது ரொம்ப முக்கியமான வேலைங்கிறதுனால உடனே கிளம்பி வர அட்ரஸ் சொல்லு வீடு <laughs> மிகப்பெரியிருக்கேன் <laughs> 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 சொல்றத கேக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் ஆனா நான் இந்த நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு பல மோசடி பண்ணிருக்கேன் எவ்வளவோ கொலை பண்ணிருக்கேன் கொஞ்சம் அந்த சட்னி எடுத்து குடிச்சிடலாம் தேங்க்ஸ்மா அம்மா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்க புருஷன் என்கிட்ட தான் வேலை செஞ்சார் ஆனா இப்ப ரீசெண்டா என்னை ஏமாத்திட்டான் அதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி என் சோக கதையும் என் புலம்பலும் உங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த ராகம் எங்க இருக்கான்னு மட்டும் சொல்லிடுங்க தம்பி கிட்ட பேசணும் சொல்றியா <laughs> 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 ஹலோ ராகவன் அவ்வளோ சீக்கிரம் வாய்ஸை மறந்துருக்க முடியாது இந்த ஃபோனில் பேசுகிறேன்னா இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் என் கூட யார் இருப்பாங்கன்னு உனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு பிளான் பண்ணா ரெண்டு வருஷம் நம்மளும் ரெண்டே நிமிஷத்தில் பணத்தை தூக்கிட்டு போயிட்டான் ரெண்டு மாசம் கஷ்டப்பட்டு நான் பிளான் போட்டு தூக்கிட்டு போயிட்டு எங்கடா வச்சிருக்க உனக்கு இந்த பிளான் யாரா சொன்ன மாட்டதுக்கு <laughs> 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 நீ கொஞ்சம் என்ன ராஜா ராஜா ஏன் ராஜா என்ன நீங்க ஏமாத்துறீங்க ராஜா என்ன மன்னிச்சிருங்க ஏதோ புத்தி கட்டி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் கரெக்டா இருக்கணும் கரெக்டா இருக்காமா ராஜா உங்களுக்கு ஏதோ கொடுக்கணும்னு நினைச்சேனே நானு ஆ அது என்னன்னா பாருங்க சிஸ்டர் இவன் பணத்தை கொடுத்துட்டானே மன்னிச்சு விட்டுடலான்னு நான் நினைச்சேனே வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு இவனுக்கு என்ன பண்ணுவானுக்கு தெரியுமா சான்ஸ் கிடைச்சா தூக்கிடலாம் மாட்டினா கொடுத்துடலான்னு நினைப்பானுங்க எனக்கு வில்லன் வாய்ஸும் கிடையாது ஃபேஸும் கிடையாது கத்தியை காட்டுற வரைக்கும் அந்த புள்ள சட்னி கூட எடுத்து கொடுக்கல எனக்கு இப்படி ஏதாவது அப்பப்போ கொண்டாதான் இவனுக்கு எல்லாம் பயப்படுவானுங்க இதை பத்தி போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலான்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ரெண்டு குண்டு பசங்களையும் வீட்டுக்குள்ள விட்டுருவேன் ரொம்ப காஞ்சி போயிருக்காங்க பாத்துக்கங்க
என்ன தம்பி ஐபோன் எங்க அதுவா மச்சி நேத்து ஃபாத்திமாமாவோட बर्थडे சர்Prize பார்ட்டி கொடுக்கணும் காசு வேற இல்லன்னு சொன்னா அதனால தான் வெட்டிட்ட சரி கேக்காவது கொடுத்தாலா இல்லடா காலி ஆயிடுச்சா அத்தவர வாங்கி தந்துறறண்ணா வேலைக்காவத பீஸ் சரி அதலாம் விடு ஷெட் காலியா இருக்கு மாமா எங்கடா போனாரு நான் நாள் ஷெட்ட பாத்துக்கோங்கனு சொல்லிட்டு ஊருக்கு போய் இருக்கா அது போதும் என்னடா இப்பலாம் ரொம்பவே பிஸியா இருக்க ஆமாடா இப்போ தான் गर्लफ्रेंड மீட் பண்ணிட்டு வரா ஓ பாத்தியா லவ்ல விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மள எல்லாம் கண்டுவே மாட்டேங்கறாரு மீரவ தான டிராப் பண்ணிட்டு வர நான் பாக்குற எனக்கு எப்படி தெரியும்னா ஏண்டா காலையில நீ போன் பண்ணும்போது நான் உங்க கிட்ட என்ன சொன்னே நீ மச்சா ஒரு 2000 ரூபாய் தேவைப்படுதுடா மீராவ காலேஜ்ல டிராப் பண்றதுக்கு வந்திருக்கேன் அங்க வந்து தர அத சொல்லணும் நினைக்கிறதுக்குள்ள நீ அடிச்சிட்ட மச்சா டேய் ஃபாத்திமா மிஸ் யூ மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காடா அவ்ளோதா மச்சி இனி உன் காட்ல மாளதாம் போ அப்ப ஃபாத்திமா என்ன லவ் பண்றாளா டேய் மிஸ் யூனா என்ன அர்த்தம் நீ இல்லாம இருக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் சீக்கிரம் போய் ப்ரோபோஸ் பண்ணு உடனே மச்சா டேய் சாமிய வேண்டிறதுக்கு நேரம் பார்க்க கூடாது லவ் ப்ரோபோஸ் பண்றதுக்கு நாளை பார்க்க கூடாது சீக்கிரம் போடா தனியா போக பயமா இருக்குடா இதுக்கே இப்டினா ஃபர்ஸ்ட் நைட் இப்டி போறோம் விட்டு அதுக்கு கூட துணை கால கூப்பிடுவல மிஸ் யூ நான் நீ எல்லாம் இருக்க முடியலன்னு அர்த்தம் உடனே போய் ப்ரோபோஸ் பண்றா டேய் சாம்பார் வாமச்சி தங்கச்சி காலேஜ் போய் வரலாம் நான் வரலப்பா எனக்கு கால் வலிக்குது காலையில ஏதோ 2000 ரூபாய் வேணும்னு சொன்னா தங்கச்சி காலேஜ் நான் சொன்னா என் காதுல வேற எதை கேட்டுச்சுப்பா கேக்குண்டா கேக்கும் ஹலோ 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 காலையில குடிச்ச டீக்கு பைசா தரணும் எவ்ளோ 10 ரூபா சில்லற இல்ல சரி நாளைக்கு வாங்கி ஹலோ ஹலோ சில்லற நானே தரேன் சும்மா சில்லற இல்லன்னு சொன்னா பேலன்ஸ் பேல பேலன்ஸ் வெச்சிட்டே போவாங்க இந்த 90 ரூபா டே 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 என்னாச்சு 10 ரூபா சில்லற இருக்குடா சில்லற வெச்சிட்டே இல்ல என்ன என்ன அது 90 ரூபா கூட இந்தாங்க நாளைக்கு பார்க்கலாமா ஓகே சரியான அப்பா விசிக்கறேனடா நிஜமே இதான் கேனடி ஓல் இப்பதான் டிராப் பண்ண உடனே திரும்பி வரேன் கிரீட்டிங் கார்டோட வரத பார்த்த ப்ரோபோஸ் பண்ண போறான் நினைக்கிறேன் 1 मिनिट ஹாய் என்ன ஹாய் இப்பதானே பாய் சொல்லிட்டு போனே அதுக்குள்ள எதுக்கு திரும்பி வந்த என்ன மீரா நீ தான மிஸ் யூ மெசேஜ்ல அனுப்புனே ஆஹா அது அந்த டைம்ல மிஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது انا அப்படி அனுப்புனே எந்த டைம்ல ஆக்சுவலா கேன்டீன்ல காபி குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது சிகரெட் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு அப்பதான் ஞாபகம் வந்துச்சா என்னது கையில மூடிஞ்சி போச்சு மிஸ் யூ ਨੇ மெசேஜ் அனுப்புனா கார்டு வாங்கிட்டு வந்து ப்ரோபோஸ் பண்ணுவியா ஆஹா அது என்ன மச்சா ரியாக்ஷன் இப்படி மோசமா மாறுது ப்ரோபோஸ் பண்ணினா நான் நார நார கிழிச்சிருப்பா ஆ இது என்னோடது இல்ல இவனோடது இவனுக்கு யாரோ கொடுத்துட்டாங்க பாரு ஆமா என்னதுடா ஓனக்கா அப்ப ஏ எனக்கு யாரோ கொடுக்க மாட்டாங்களா ஓகே எனக்கு கிளாஸ்க்கு டைம் ஆதா அட்டெண்டன்ஸ் போய்டும் ஓகே பை see you bye தப்பு சண்டா ஜஸ்ட் மிஸ் மச்சி விஷய வெளிய தெரிஞ்சா அவன் மானமே போய்டும் எப்படி மச்சான் தெரியும் நீ தான் காலையில 2000 ரூபாய் கேட்டல அது 2000 இல்லப்பா நாலாயிரம் ஹியூஸ் பண்ணிக்கற வைப்ப மிஸ் பண்ண கூடாதுலப்பா இந்த புடி இந்த விஷயம் மட்டும் யாருக்காவது என்ன விஷயம் ஆ டே சுருட்ட முடி இந்த பாக்ஸ் நாட் அலோடு சார் நேதே நாட் அலோடு சார் நான் வந்தே உனக்கு இந்த பாக்ஸ் அங்க வெச்சிட்டு போங்க டோக்கன் தருவோம் 10 லட்சம் ரூபாய் இருக்க போட்டே கொடுத்தா 10 ரூபாய்க்கு டோக்கன் தூக்கி கொடுப்பே நீ 5 வருஷம் வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எங்க பாஸ் எங்களே நம்பறாரு நீ மேலே எங்களே தேஸ்டா நான் உன்ன நம்பணுமா தம்பி இந்த பெட்டியோட தான் நாங்க உள்ள போவோம் ஏனா இதுல 10 லட்சம் இருக்குது ஓய் தம்மிருந்தா கொள்ளை அடிடா தவர்க்காம கொள்ளை அடிடா நேரங்கள் கிடைக்கும் போது அடிடா 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 கஷ்டங்கள் வந்தால் என்ன நஷ்டங்கள் ஆனால் என்ன சமயத்திற்கு ஏற்ற போல அடிடா போய் அதே மாதிரி சுட்கேஸ் வாங்கிட்டு வா விவசாயி ஆளும் பூமி விவசாயி தானே சாமி விவசாயி ஆல்கின்றானா ஏண்டா 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 திரரர்களாலும் நாட்டில் உலகுக்கு மதிப்பே இல்லை உலகம் மீது பின்னால் செல்லும் சொல்ல 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 தம்மிருந்தா கொள்ளை எடுத்தா தவிர்க்காம 
என்ன மச்சான் நல்ல சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அவன் பேர் மாணிக்கம் ரொம்ப டேஞ்சரானால அவனை பத்தி அப்புறம் சொல்றவாங்க எதுக்கும் கவலைப்படவே வேண்டாம் எங்க இருக்காங்க அவங்க ஏ ரூம்ல தான் சார் வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என் ஆளுங்க வர வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரியே பார்த்துக்கணும் ஓகே ஏ லலிதா எம்பிபிஎஸ் தானே சார் ஆமாங்க இதோட மொத்தமாக எயிட்டி லேக்ஸை கட்டிட்டேன் சார் யா ஹே என்ன இது சின்ன குழந்தை மாதிரி உன் எம்டி சிட்டிக்கான மொத்த பணத்தையும் கட்டியாச்சு நீ நல்லா படித்து பெரிய டாக்டர் ஆகணும் புரியுதா ஓகே தானே அதெல்லாம் சரி மீரா எங்க காலையில இருந்து அவளை பார்க்கவே இல்ல வந்திருக்கா இல்ல கட் அடிச்சு போயிடுவா சரி போன் அடிச்சு பாப்போம் இதுக்குதான் ரோட்ட பார்த்து வண்டி ஓட்டணுங்கிறது அடிக்கிறாள <laughs> 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 இதுல ட்விஸ்ட் என்னன்னு தெரியுமா நான் லவ் பண்றது அந்த பொண்ணுக்கே தெரியாது நல்லா ரொமான்டிக்கா சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த இப்படி உங்க முன்னாடி ரோட்ல சொல்ல வச்சிட்டீங்களா சரி யாரு இதுல துப்புறன்னு சொன்னவன் அந்த பொண்ணு மேல துப்ப சொன்னவன் யாரு ஆல்ரெடி எல்லாரையும் அடிச்சிட்டீங்களா என்ன அப்புறம் எதுக்குனே டீடைல்ஸ் ப்ளீஸ் நான் விட்டுருங்கண்ணா சாதாரண பிரச்சனைனா விட்டுடலாம் லவ் ஆச்சே அப்படியே அப்படி விட முடியும் அதை விட மூணு பேரில் யார் தப்ப சொன்னான்னு சொல்ல சொல்கிற அதெல்லாம் தேவையில்ல இதோ இறங்கிடுவேன் இப்ப நான் உங்களை அடிச்சது கோவத்துல கில்ல ஏதோ லவ் ஃபீல் தான் லைட்டா அடிச்சிருக்கேன் மனசுல வச்சுட்டு பழி வாங்க வந்துடாதீங்க So, sir, what did you say? Actually, that's one second. Your father had a heart attack. What hospital? Gandhi Hospital. 
அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கா ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துருக்காங்க வாட் சீதாராமன்ற பேஷண்ட் எங்கிட்ட இருக்கா அது அங்க இருக்காரு நீங்களா யாரு நான் அவரோட பையன் சார் இப்பதான் ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணோம் கண்டிஷன் கிரிட்டிக்கலா தான் இருக்கு என்னாச்சு டாக்டர் ஹார்ட்ல மூணு பிளாக்ஸ் இருக்கு உடனே பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணி ஆகணும் உடனே பண்ணுங்க டாக்டர் இங்க பாருமா உங்க அப்பா ஒரு கைதி அந்த டெசிஷனை நாங்க எடுக்க முடியாது ரிப்போர்ட்ஸ் ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு அனுப்புவோம் அங்க இருந்து அப்ரூவல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க ஆபரேஷனே பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் இங்க பாருங்க ரொம்ப நேரம் இங்க இருக்க கூடாது பிளீஸ் போங்கம்மா சார் உங்க அப்பாவுக்கு நினைவு வந்துருச்சு என்னாச்சுப்பா ஒண்ணு இல்லம்மா சும்மா கொஞ்சம் வழி எடுத்தது அதுக்குள்ள எல்லாரும் பயந்து இங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க எனக்கு ஒண்ணு இல்லம்மா நீங்க பயப்படாதீங்க மாடி உன் படிப்பு எப்படிமா போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்குப்பா சார் டாக்டர் உங்களை கூப்பிடுறாரு ஓகே நான் இதை வந்துடுறேன் உடனேஷன்ஸ்டருடைய <laughs> 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 கவலைப்படாதீ <laughs> அவருக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்தா உடனே ஆப்ரேஷனுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணதா சொன்னாரு நேற்று தான் இருந்த மொத்த பணத்தையும் தங்கச்சி ஃபீஸ்க்காக கட்டினேன் இப்போ சடனாக அஞ்சு லட்சம்னா என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல இப்போ நீ எதுக்கு அழுற அழாத இப்போ என்ன ஆச்சு மீரா முதல்ல வேறு எங்கிறது கூட்டுப்போ கமான் நீ இதெல்லாம் நினச்சி கவலைப்படாம அப்பாவை பத்திரமா பாத்துக்கோ பண விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் இம்மிடியட்டுக்கு மாத்திரைய பொடியாக்கி கொடுங்க அந்த விட்டமின் பி டேப்லெட் ஒரு ரெண்டாயிரம் வாங்கிட்டு சொல்றேன் சுற்றுவோம் <laughs> ஏ 
இங்க நம்ம ஆளு ஷூட் பண்ணிட்டாங்க சார் நீங்க உடனே போர்ஸ் ஓட வாங்க டேய் என்னடா பண்றீங்க ஐயோ மாட்டோம் வரண்டா போ ஹலோ டேய் எங்கடா இருக்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்ல காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க சார் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலா சரி நீ அங்கே யாரு உன்னை நான் பார்க்க வரேன் டேய் எனக்கு ஏதோ டவுட்டாக இருக்கு யூ டர்ன் பண்ணி காந்தி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ திருப்பட வேகமா இருக்கு வேகமா போய் எங்கடா இருக்க உனக்காக தான் வெயிட் பண்றேன் சீக்கிரமா சார் தாமரத்துல ஏதோ ராபரியா உடனே கமிஷனர் அங்க போக சொல்றாரு பத்து நிமிஷத்துல அங்க வந்துருவோம் ஓவர் சரிடா பாய் ஓகே இப்ப அங்க ஹலோ சார் நான் சந்து பேசுறேன் சார் பைபாஸ் சர்ஜரிக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் கேட்டிருந்தீங்கல்ல சொல்லு பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டேன் சார் எங்க கொண்டு வரணும் டி நகர்ல ரெசிடென்சி டவர் இருக்கு தெரியுமா ஆ தெரியும் சார் தெரியும் அங்க நீ நைன் ஜீரோ ஒன்னுக்கு வந்துரு ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ 
ஏய் நீ எங்க இங்க இந்த அஞ்சு லட்சம் போய் கட்டு அம்மா உனக்கு எது இவ்வளவு பணம் எங்க அம்மா கொடுத்தாங்க ஃப்ரெண்டோட அப்பாக்கு ஆபரேஷன் சொன்னேன் கோ சீக்கிரம் போய் கட்டு மீரா நான் ஆல்ரெடி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது வேண்டாம் பட் தேங்க் யூ சோ மச் இட் மீன்ஸ் அ லாட் இட்ஸ் ஓகே மீரா Thank you so much. Where are you? Where are you going? No, sir. I'm going to see you in the apartment. Hey, go check it out. Hey, Sanjay. 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 நீங்க <laughs> 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 இருந்த ரெண்டு பேரையும் எவனோ கொண்டுட்டான் அப்புறம் நான் யார வச்சுதான் ராபரி பண்றது அதான் நாங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டிக்கிட்டு நான் எங்கேயாவது விருந்துக்கு வேணா போலாண்டா எப்படி ராஜா கொள்ளையடிக்கிறது 
அண்ணன் அவனோட முகத்தை பார்க்கலனே அவன் ஏற ஆட்டோட நம்பரை பார்த்தேன் இவ்வளவு பெரிய குளுவை வச்சிருக்கியே நான் இவ்வளவு நேரம் டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லி தொலைச்சிருக்காங்கல என்னென்ன பண்றதே உங்ககிட்ட சொல்லணும் முதல்ல இவங்ககிட்ட சொல்லுமா கேட்டா கேங் லீடர்னு சொல்றானே அட வீணா போன வெண்ணங்களா உங்களுக்குள்ளே கேங்கா முதல்ல அந்த ஆட்டோ டிரைவர் எங்கேன்னு பாருங்க அவனை வச்சு அவங்கள பிடிக்கலாம் ஓகே அண்ணா போங்களண்டா இல்லண்ணா டீ சொல்லிருக்கோம் வந்தவன அப்படியே சாப்பிட்டு போயிடலாம் இங்க குடிச்சா ரெண்டு பாட்டில் விஷம் தான்டா கிடைக்கும் வெளியே போங்க என்ன ஒரு கஞ்சத்தனா நான் காலையில பணத்தை கொடுக்கறதுக்காக போனப்போ அன்னைக்கு ஹோம் மினிஸ்டர் பி அவ மீட் பண்ண போனப்போ உங்க ஆளுங்களை ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்னைக்கு அனுதாப அடிப்படையில ரிலீஸ் பண்ணணும்னா ரெண்டு கோடி ரூபாய் செலவாகும் எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த ரெண்டு கோடிய ஹோம் மினிஸ்டர் பிய கிட்ட கொடுத்தா எப்படியாவது ஆகஸ்ட் பிப்டீன் அன்னைக்கு எங்க அப்பாவை ரிலீஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் என்ன யோசிக்கிற பிஏக்கு போனை போடு ஹலோ சார் அர்ஜென்ட்டாக உங்களை நான் மீட் பண்ணோம் இவன் தான் அந்த ஆட்டோ டிரைவர் எதுக்கு சார் என்னை கூப்பிட்டு வர சொன்னீங்க அது ஒன்றும் இல்லை ராஜா ஒன்ற மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஆட்டோ வாங்கி விடலாம் பரவாயில்ல சார் இதுவும் நல்ல பிஸ்னஸ் தான் அப்படியே இருக்கணும்னா எனக்கு ஒரு உண்மை தெரியணும் நேற்று மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு ரெசிடென்சி டவர்ஸ் கிட்டேருந்து ஒருத்தன் பேக்கோட ஆட்டோவில் ஏறினான் அவன் எங்கே இறங்கினான் சார் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சவாரி பார்க்குறோம் டி நகரில் யார் ஏறினாங்க தாம்பரத்தில் யார் இறங்கினாங்கன்னு கேட்டால் எப்படி சார் ஞாபகம் இருக்கும் ஞாபகம் இருக்காதுரா ஞாபகம் இருக்காது இப்போ வருது பார் இடறாத கூடாத தம்பி சார் மறுபடியும் அதே கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ரெசிடென்சி டவர் கிட்ட ஒருத்த சார் ஞாபகம் வந்துருச்சு சார் மீட்ரு நூற்றி இருபது ஆனால் அவன் ஐநூறுவா கொடுத்தா சார் கொடுப்பாண்டா கஷ்டப்பட்டு அடிச்சது நானா சவனிக்கெல்லாம் வந்தது ஆட்டோவில் போகும்போது கூட ஒரு ஃபோனுக்கு ஃபோன் பண்ண சார் அந்த பொண்ணை வடபண்ணி மெக்கானிக் ஷெட்லேருந்து எத்தனை சார் அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரையும் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இறக்கி விட்டேன் சார் டே நீ மூணு பேரை கூட ஹாஸ்பிட்டல் போ சரி நாலு பேர் ஏன் கூட வாங்கடா செட்டுக்கு போலாம் போய் என்ன ராஜா பண்ணுவ என்னன்னா தேடுவோம் கிடைச்சா உண்டு இல்லைன்னா செட்டு கிட பக்கத்துல ஒரு பஜ்ஜி கிடைக்குதுண்ணே அங்க ஒரு ரெண்டு பஜ்ஜி பிச்சு போட்டு வந்துருவோம் பஜ்ஜி அப்ப நாங்களும் செட்டுக்கே வரோம் சும்மாரா சோத்து முட்டேன் ராஜா அவன் எப்படி இருப்பானா அது உங்களுக்கு தெரியுமா ராஜா தெரியாதுண்ணா ஆட்டோ ராஜா உனக்காது ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கு தம்பிய கூட்டிட்டு அவனை போய் தேடி தொலைங்க அண்ணே மாட்டு ஒண்ணு சுட்டுருவா வேணா ராஜா ரெண்டு கோடி முதல்ல என் கைக்கு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்க வேணானாலும் நானே சொல்றேன் போங்க ராஜா ஆபரேஷன் முடியறதுக்கு எப்படியும் ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆகும் நீங்க போய் ஏதாவது சாப்பிட்டு வாங்க சரி நீ கூட வா இட்ஸ் ஓகே நான் இங்கேயே இருக்கேன் அப்ப உனக்கு எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் போய் சாப்பிட்டு போலாம் என்ன ஏன் அப்படி பாக்குற ஏன் அப்படி பாக்குறேன்னு கேட்டேன் பொய் சொல்றதா இல்ல உண்மையா சொல்றதான்னு யோசிக்கிறேன் பொய்யே சொல்லு ஐ லவ் யூ எப்பல இந்த உன ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்ததுல இருந்த அன்னைக்கு அந்த ரவுடி பசங்களை அடிக்கும்போது நீ என்ன லவ் பண்றேன்னு அவங்க கிட்ட சொன்னியே அதுவும் போய் தானே ஆமாமா அதுவும் போய் தான் ஆனா நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணத அப்பாவோட ஆப்ரேஷனுக்காக அஞ்சு லட்ச ரூபாய் ஏற்பாடு பண்ணது அதையெல்லாம் பார்த்து உண்மையிலே லவ் பண்ணிட்டேன் அன்னைக்கே முடிவும் பண்ணிட்டேன் நீ லவ் பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் உன்னை நான் ஒன் சைடா லவ் பண்ணலாம் போய் தானே சொல்றேன் ஆமாமா போய் தான் ஏன் நீ என்ன உண்மைன்னு நினைச்சிட்டியா என்ன ஹலோ எங்கடா இருக்க நான் எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க சார் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் அர்ஜென்டா பேசணும் மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு வந்துரு மீரா நீ தங்கச்சியோட நான் போயிட்டு வந்துரா ஓகே
என்னடா கோட்டு சூட்டோட பில்லா மாதிரி வருவேன்னு பார்த்தா இப்படி பைக்கில் ஒன்றுமே இல்லாமல் வர சார் நான் எப்படி வந்தால் உங்களுக்கு என்ன என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் கொள்ளை அடிக்கும் போது கமிஷன் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு இருந்த கோடி கணக்கில் அடித்த உடனே கழட்டி விட்டிய என்னடா ஷாக்கா ரெண்டு பேரை கொலை பண்ணிட்டு கோடி கணக்கில் அடிச்சிருக்க ஆனால் என் பங்கு வரலையே ஆ நீங்கள் எதை பற்றி பேசுகிறீங்கண்ணா எனக்கு புரியலையே சார் புரிஞ்சிருச்சுன்னா கமிஷன் கொடுக்கணுமே அன்னைக்கு நீ அந்த பில்டிங் குள்ள போனப்போ நான் பார்த்தேன் நடிக்காத நான் இன்னைக்கு அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போனது ஹோம் மினிஸ்டர் பிஏ பார்க்கறதுக்காக வேணும்னா நீங்களே ஃபோன் பண்ணி கேட்டு பாருங்க டேய் மரியாதையை என் கமிஷனை கொடுத்துரு இல்லைனா நாய் மாதிரி சுட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் நீயே பார்த்துக்க சரி சார் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் கொடுங்க ஹலோ ஹலோ சார் நான் தான் சந்து பேசுறேன் சார் நேத்து பிளாக் டிரெஸ்ல ஒரு பொண்ணு ஆட்டோல ஏறிச்சான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களா காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இங்க தானே இருந்தோம் யார் அந்த மாதிரி வரல பாக்கலங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் எவ்வளவு தூரம் பக்கம் தானே சரி ஏறு இவனுங்க நட நம்மால தேடுறானுங்க சந்து எங்க இருக்கா அப்பா ஹோம் मिनिस्टर பி ஏவே எனக்கு நல்லா தெரியும்ப்பா உங்களை பத்தி அவர்கிட்ட நான் எடுத்து சொன்னேன் இந்த ஆகஸ்ட் 15th வரைக்கும் நான் ரிலீஸ் பண்ண ட்ரை பண்றதா சொல்லிருக்காரு நீங்க கவலைப்படாம இருங்கப்பா எனக்குடா <laughs> இதுவரைக்கும் எல்லா பிரச்சனையும் நம்மள தான் துரத்துச்சு இப்ப என் தங்கச்சியை துரத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை இமீடியட்டா முடிச்சாக்கணும் அந்த கல நோட்டு சப்ளை பண்றவன் இருக்கான்ல ஆமாண்டா டூப்ளிகேட் தத்து அவனுக்கு போன் போடு அவனுக்கு எதுக்குடா நாம அந்த தத்து கிட்ட கொஞ்சம் オリジナル நோட்ஸ் கொடுத்துட்டு ரெண்டு கோடி டூப்ளிகேட் நோட்ஸ் வாங்குவோம் ஆ சரி வாங்கிடு டேய் கால் பண்ணியா பிஸின வருதுடா வாங்கி என்ன பண்றது அந்த மாணிக்கத்துக்கு கால் பண்ணுவோம் ஆனா உங்க பணம் தெரியாம திருடிட்டோம்னு சொல்லுவோம் அத உங்க கிட்ட திருப்பி கொடுக்க போன் பண்ணேன்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது பப்ளிக் பிளேஸ்க்கு வர வைக்கலாம் அவன் வந்த உடனே நம்ம கிட்ட இருக்கிற கல்ல பணத்தை அவ கிட்ட கொடுக்கலாம் அது பப்ளிக் பிளேஸா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா பணத்தை செக் பண்ண மாட்டான் சோ உள்ள இருக்கிறது கல்ல பணம் அவனுக்கு தெரியாது அவன் அந்த பேக்கோட வெளியே வந்த உடனே நீங்க ரெண்டு பேரும் பைக்ல வந்து அந்த பணத்தை அடிச்சிருங்க அவங்களுக்கு சந்தேகம் வராத மாதிரி நானும் அவங்களோட சேர்ந்து உங்க ரெண்டு பேரையும் துரத்துவேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சு போன உடனே எம்எல்ஏ அவங்களுக்கு டவுட் வராது நாமளும் இந்த டென்ஷன் வந்து ரிலீவ் ஆயிடலாம் கொடுத்த மாதிரியே கொடுத்த அடிச்சிடலாம் ஹலோ ஒரு நிமிஷம் ஹலோ யாரு என் பேர் சந்து பிரேமோட ஃப்ரெண்டு ஆ சொல்லுங்க ரெண்டு கோடி கள்ள நோட்டு வேணும் ரெண்டு கோடியா எதுக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு இருபது லட்சம் டெபாசிட் பண்ணோம் ஒரு நாளைக்கு இருபதாயிரம் ரெண்டு ஓகே நாளைக்கு காலைல ஒர்க் ஷாப்க்கு வந்துருங்க சார் அந்த சந்து கள்ள நோட்டு தத்து கிட்ட பேசிருக்கா நாளைக்கு ஏதோ டீல் பண்றானுங்க போல சார் ஆல்ரெடி அவ்வளவு கோடி அடிச்சிருக்கான் அப்புறம் எதுக்கு கள்ள நோட்டு எங்க மீட் பண்றாங்க தத்துவோட ஒர்க் ஷாப்ல நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரி ரெண்டு கோடி கல்லு நோட்டு தத்து கிட்ட இருந்து வாங்கி மாணிக்கத்துக்கு கொடுத்துட்டா நம்ம எல்லா ப
ஆனால் தத்து ரொம்ப மோசமான ஆளும் வச்சு சந்துமா என்னை விட்டு போகாததுக்கு தேங்க்ஸ் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் எனக்கு நேரம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா லக் இருந்தா இவங்க யாரோ ஒருத்தரோட நான் செட்டில் ஆயிடுவேன் ஆனா இன்னைக்கு உன் பர்த்டே பர்த்டே அன்னைக்கு போய் சொல்லக்கூடாது இவன் என்ன சொல்ல வரான் எனக்கு ஒன்னு மட்டும்தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஹாப்பி பர்த்டே தேங்க்யூ சந்து என்ன Shall we go for a walk? Uh, okay.
மச்சி நீங்கே இரு எவ்வளவு வேணும்னு கேட்டேன் அதான் ரெண்டு கோடி சொன்னல இருபது லட்சம் எங்க டே ரெண்டு கோடியை பேக் பண்ணுங்கடா என்ன <laughs> 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 சந்து தப்பிச்சு போறா சார் டே நில்றா டே சந்து அந்த பேக கூட கள்ள நோட்டோட வசமா மாட்டுவேனு பார்த்தேன் ஜஸ்ட் மிஸ் டி வந்ததுக்கு இருபது லட்சமாவது கிடைச்சா இதோட நீ தப்பிச்சுட்டேன்னு நினைக்காத கன்ஃபார்மா உள்ள தள்ளுவேன் சார் பேங்க்ல இருந்து இப்பதான் டிராப் பண்ணிட்டு வரேன் ஓ பேங்க்ல இருந்து டிராப் பண்ணீங்களா அப்ப ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ரிசிப்ட காட்டிட்டு எடுத்துட்டு போங்க என்ன <laughs> 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 எங்க அம்மாக்கு அப்படி என்ன பிரச்சனை சொல்றதுக்கு கூட சரியான டாக்டர் எங்க ஊர்ல இல்ல வெளியூர் கூட்டிட்டு போய் பெரிய டாக்டர் கிட்ட காட்டுற அளவுக்கு வசதி எங்க கிட்ட இல்ல அந்த ஊர்ல கிடைக்கிற மருந்து சாப்பிட்டு எங்க அம்மா உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருந்தாங்க எங்க அப்பா தினம் தினம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு எங்களை பாத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாம அம்மாவை காப்பாத்த முடியலன்ற வருத்தத்துல இருந்தாரு ஆனா அந்த விஷயம் எங்களுக்கு தெரியக்கூடாது நாங்க கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக எங்களை நல்லாவே படிக்க வச்சாரு என் தங்கச்சி அம்மா படுற கஷ்டத்தை பார்த்து இனி யாரும் அப்படி கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு ஒரு டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டா 
ஒரு அர்ஜென்டான வேலை உசலம்பட்டி போனவா சரிங்க என் பையனையும் கூட கூட்டிட்டு வருவா அவன் எதுக்கு உடம்பு சரியில்லாத டாக்டர் கிட்ட காட்டலாம் சரி கூட்டு வா நாளைக்கு நான் எம்எல்ஏ குத்து விட்ட பணத்தோட உசிலம்பட்டி போறேன் ஆந்தி வேலை நீ எங்க காரை நிறுத்த சொல்றியா அங்க நிறுத்துறேன் நான் பாத்ரூம் போறதா சொல்லி கீழே இறங்குறேன் நீ நிக்கிற காரை அடிச்சு தூக்கிட அந்த டிரைவரை கொண்டுட்டு அவன் போனத காணா போனம் ஆகிட்டு அவன் தான் என்ன அடிச்சு போட்டு பணத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டான்னு கதை கட்டுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பணத்தை சரிபாதியா பங்கு போட்டுப்போம் பணத்துக்காக எங்க அப்பா தான் அந்த கொலை பண்ணாரு போலீஸ் வரத்துக்குள்ள அந்த பணத்தை செலவு பண்ணிட்டாருன்னு எங்க அப்பாவுக்கு ஆயுள் தண்டனை வாங்கி கொடுத்தாங்க இது நடந்த கொஞ்ச நாள்லயே எங்க அம்மா எங்க ரெண்டு பேரையும் ஆனதையே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க எங்களுக்கு வேற வழி இல்லாம அனாத ஆசிரமத்துல சேர்ந்தோம் எங்க என்ன பண்ற வாங்கிட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கண்டிப்பா ஏமாத்திதாகணும் வராம <laughs> 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 நோக்கம் அதை நோக்கி போடாமல் 
தெரியாது <laughs> ஒரே சொரு சத்ரு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எங்க ஆளுங்களை கொண்டு பணத்தை எடுத்துட்டு போயிருக்க ஆனா நாங்க போகும்போது ரெண்டு பேரும் செத்து போயிருந்தாங்க உனக்கு அப்பா ரிலீஸ் அவனுக்கு லாபம் எனக்கு மட்டும் நஷ்டம் லூசு போயிடலாம் உனக்கு நான் ஒரு நாலு நாள் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள பணம் வரலனா இவங்க ரெண்டு பேரும் அதே ஆஸ்பத்திரியில பணமா இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உண்மையும் கொண்டு அப்பா சாரிப்பா ஒரு நாலு நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்கப்பா நான் எப்படியாவது பணத்தை ஏற்பாடு பண்றேன் நாலு நாள் அவ்வளவு பணத்தை எப்படி நான் ஏற்பாடு பண்ணுவேன் என்ன நம்புங்கப்பா பிளீஸ் அப்பாவை பாத்துக்கோ ஜாக்கிரத இவங்கடா இங்க நீ உள்ள போனது இருந்து இங்கதான் இருக்காங்க மாணிக்க என்ன சொன்னா நாலு நாள்ல பணத்தை கொடுக்கலன்னா சாக்கடிச்சிடும் சொல்றான் சரி இப்ப என்ன செய்ய போற முதல்ல இந்த போலீஸோட மேட்ரு முடிக்கலாம் ஏன் மச்சா லேட் ஆயிடுச்சா அந்த போலீஸை டைவெர்ட் பண்ணிட்டு வரணும்ல அதான் லேட் ஆயிடுச்சா சரி அந்த ரெண்டு கோடிக்கு என்ன பண்றதா யோசிச்சிருக்க ஒரு பிளான் பண்ணிருக்க ஆனா கரெக்டா அதுக்கு ஒரு ஆள் மாட்டணும்டா கிளைமேக்ஸ் நேரத்துல எவன்டா வந்து மாட்டுவா எப்படிப்பட்ட ஆபத்துல இருக்கிறவங்களையும் காப்பாத்துறதுதான் அவரோட குணம் இந்த பீஸ் ஏ பேர் என்ன மார்னிங் ஃப்ளைட்ல வந்துச்ச நான் ஹலோ இப்போ சாங் நம்பர் 2 வை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக வர்றாங்க வெங்கட் அண்ட் குரூ பின்னில மண்ணில உள்ளடக்கி நெல்லோடு ஒன்னா சேர்ந்து இனந்து பின்னுக்கு வணக்கம் சார் வணக்கம் ஓகே இப்போ முக்கியமான விஷயத்துக்கு வருவோம் இந்த புல்லட் பாப் வை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் போதுமா பத்தாத இல்ல அதனால தான் இந்த படத்துக்கு ரெண்டு டைரக்டர் சோ லெட்ஸ் வெல்கம் தெரியாத ஒரு விஷயத்தை சொல்லி ஆகணும் 
அவசரப்பட்டு பேசும் போது உலகம் சுற்றும் வாலிபன் நாங்க அது உலகம் சுற்றும் வாலிபன் இல்ல உன்னை போல் ஒருவன் அந்த படம் வந்தப்போ மூடிக்கும் முடிவடையுது <laughs> 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 முட்டாளாம் <laughs> குட் மார்னிங் அண்ணா ஆ குட் மார்னிங் டா நைட் ஃபங்க்ஷனை பத்தி என்ன சொல்றாங்க பிச்சிக்கிச்சானே காசு கொடுத்தத நான் ஆளுங்க கூட்டிட்டு போறோம் அத நல்ல வொர்க் அவுட் ஆயிச்சு இல்லனா ஈ அடிச்சிருக்கோம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க ரிலீஸ் பண்றது கஷ்டம்ன்றாங்க இப்படியே போனா இண்டஸ்ட்ரி என்ன ஆகுது என்ன மாதிரி பெரிய ஹீரோக்கு இவ்ளோ கஷ்டம் அத அவங்க தான் ஃபீல் பண்ணோம் கடைசி நாலு படம் கூட உங்களுக்கு கிளாப் ஆச்சு டேய் போடா கேப் கடிக்கும் போதுல சொல்லி விடுவே ஓவரா பண்றோம் சரி ஹீரோயின் எங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல சார் அவங்க அம்மா அங்க தான் சார் இருக்காங்க அவங்க அம்மா வச்சு என்னடா பண்ண போறே நீ என்ன பண்ண போறங்கற தீக்கிரமே <laughs> உங்களை பாக்க யாரோ வந்திருக்காங்க அப்படியே கிளம்பி போ சொல்லு எவனாவது ஃபேனா இருக்கும் சும்மா சரி பொண்ணு போ சொல்றா என்ன பொண்ணா ஆமா சார் வர சொல்லு வர சொல்லு டேய் 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 ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க கிளம்பி போங்க ஓகே சார் ஓகே சார் நான் கிளம்பறோம் ஓகே உள்ள வர சொல்லு போ போ முன்னாடி போ அதான் இருக்கல்ல போ குட் மார்னிங் சார் ஹேரிட் ஹேரிட் சார் நாங்கள் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வரோம் பொண்ணுன்னு சொன்ன உடனே தான் மீட்டிங்கே ஒத்துக்கிட்டேன் நீ என்ன ரெவன்யூ அவென்யூங்கிற ஒன்றில் சார் சின்ன விஷயம் தான் அண்ணன் நகரில் ஒரு ஃப்ளாட் இருக்கு வெயிட் அந்த விஷயம் இந்த பொண்ணுக்கு தெரியுமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் சார் அப்போ எல்லாத்தையும் அந்த பொண்ணே சொல்லட்டும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீ கிளியர் பண்ண கொஞ்சம் தள்ளி உட்கார் ஆ ஓகே பேபி மேட்ரு சொல் அண்ணன் நகரில் ரெண்டு ஏக்கருக்கும் சைட் போகுது அப்படி இப்படி பார்த்தாலும் ஒரு நாற்பது ஐம்பது கோடி வரும் ஓ ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி குரோர்ஸா ரைட் நவ் 
என்கிட்ட லிக்விட் கேஷ் இல்லையே படம் ஓடிச்சுனா நான் வாங்கிக்கிறேன் இல்ல சார் வாங்க சொல்லல சார் ஆ அந்த சைட் ஓனரே நீங்கதான் அது சொல்ல தான் வந்தோம் அண்ணா நகர்ல பிளாட் பிளாட் ஓனர் நானா ஆ என்னடா எங்களுக்கு பிளாட் வித்து தான் பழக்கம் வாங்கி பழக்கம் இல்லையே சார் இது ஒரு நிமிஷம் பாருங்க சார் ப்ளீஸ் ஒரு முறை பாருங்க என்னது இல்ல உங்களுக்கு புரியறதுக்காக எனக்கு இல்ல சார் உங்க ஃபேமிலி பத்தி ஓகே உங்க தாத்தாக்கு ரெண்டு வைஃப் இருக்காத பின்ன ஃபர்ஸ்ட் வைஃப் செத்து போயிட்டாங்க இரண்டாவது வைஃப் ஓடி போயிட்டாங்க அப்ப நான் ஓடு காலி குடும்பமா இல்ல சார் செத்து போனவங்களுக்கு பசங்க யாரும் இல்லன்றதுனால புரிஞ்சு போச்சு தெளிவா தெரிஞ்சிருச்சு ஓடி போன கேள்வியோட குடும்பம் என்னது செத்து போனவங்களுக்கு பசங்க யாரும் இல்லன்றதுனால அவங்களோட ரெண்டு ஏக்கரே உங்க பேர்ல எழுதி வச்சிட்டு போயிட்டாங்க சார் ஓ சும்மா வாய் வார்த்தையா இல்ல டாக்குமெண்ட் இல்ல சார் இருக்கு சார் ஆபீஸ்ல இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா மறுபடியும் வரும்போது கொண்டு வரோம் நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க நான் வெயிட் பண்றேன் டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல உங்களுக்காகவும் வெயிட் பண்றேன் ஓகே ஓகே பாய் சார் சம்மா ஐட்ரா ஏண்டா பியே நா பாப்பா பாக்க பக்கா வர்க்கல கரெக்ட் பண்ணிரலாமா அந்த காசி பர் காசி கேட்டு ஃபோன் மேல ஃபோன் பண்ணிட்டே இருக்க அதெல்லாம் குடுத்துக்கலாம்டா எந்த மூட்ல நீ எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்க அதான் அந்த பாப்பா சொல்லிச்சுல நாற்பத்தி ஐம்பது கோடி வருதுன்னு வந்த உடனே எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணிடுவோம் டே சொல்லுங்கண்ணா ராஜமௌலிக்கு ஒரு கால் போடு எதுக்குண்ணா பாகுபலி த்ரீயை நம்மளை வச்சு எடுக்க சொல்லதான் உங்களை வச்சு எடுத்தா பாகுபலி இல்லை இந்த சுய பலியாயிடும் சார் அந்த சந்து ஈரோ புல்லட் பாபுக்கு ஏதோ லேண்ட் வைக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கான் சார் அவங்க கூட ஒரு பொண்ணு வர வந்திருந்தா பொண்ணா யார் அந்த பொண்ணு அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு சார் என்ன எதுக்கு சார் வர சொன்னீங்க உங்க அம்மாவோ பேங்க் ஆடிட்டர் நீயோ டாக்டர் ஆக போற உனக்கு என்ன அந்த போர் டுவெண்டியோட கனெக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கலானு தான் சார் நீங்க எதை பத்தி பேசுறீங்கன்னு எனக்கு சுத்தமா புரியல சார் இவனை தெரியுமா நோ இப்போ சொல்லு இங்கே பாரு அவன் கன்ஃபார்மாக ஜெயிலுக்கு போயிடுவான் நீ என் கூட கோஆப்ரேட் பண்ணலைனா இருக்கிற பெண்டிங் கேஸை ஓப்பன் பண்ணி அதை ஓ மேலே போட்டு உன்னையும் உள்ளே தள்ளிடுவான் அதோடவும் கெரியர் க்ளோஸ் ஆகிடும் என்னம்மா ஷாக்காக இருக்கா எனக்கு இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை மரியாதையாக சொல்கிறியா இல்லை கேஸை போட்டு உள்ள தள்ளா சார் நான் சொல்லிடுறேன் டே எதுக்கும் சேஃப்டிக்கு இந்த பொண்ணு மேலேயும் அந்த புல்லட் பாபு மேலேயும் ஒரு கண்ணு இருக்கட்டும் ஓகே சார் ராஜா அண்ணா அவங்ககிட்ட பேசி மூணு நாள் ஆயிடுச்சுல ஒரு ஃபோன் போட்டு ராஜா ஏன் மூணு நாள் தனி அனுப்பலன்னு ஃபோன் பண்ணிக்கல உங்க <laughs> ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைனான்ஸ் இயர் கிடைச்சிட்டார் கண்டிப்பாக பணத்தை கொண்டு வந்துடுவாங்க அண்ணா அப்போ ஓகே ராஜா மச்சா எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் ரெடியாக இருக்கு ம் அண்ணா உங்களுக்கு தான் ஹலோ சார் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு எங்கே கொண்டு வரணும் அந்த பொண்ணு கூட இருக்கா ஆ இருக்காங்க சார் அப்போ அவகிட்ட கூட பொண்ணுக்கு இருக்கு தடவை கேட்டு போயில மீரா அந்த கிழமந்தான் பேச ஏழு <laughs> 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 <laughs>
மட்டும் போட்டும் காசு இவ்வூரில் தொட்டு கிடக்கு கணக்கில் எல்லாம் மொத்த பிளேஸ் படாமல் கழுவிக்கோ தொடாமல் இருந்துக்கோ கண்ணால மட்டும் பார்த்து பேசி பழகி போட தூக்கத்தில் பார்த்துக்கோ தொட்டே நீ சேர்த்துக்கோ கண்மூடி கனவில் என்னை கட்டி தழுவி கூட ஒரு <laughs> 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 சார் அது நான் கேட்டது அங்க வாங்கிட்ட இல்ல எவ்வளவு சொன்ன புரிஞ்சு போச்சு மீதி இருக்கிறது அது ஒண்ணு தானே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அதுக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணணுமோ அதை பண்ணிக்க நாளைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆபீஸ்ல மீட் பண்ணுவோம் Okay, okay. Bye. Sir. What is the issue? The property is created by Chandu. That's a bullet bomb. If you cut the registration for 4 crores tax, you can tell the registration. Where is the registration? The registration is here. But I don't know where it is. Sir, you know. I'll call you where it is. Okay. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னைக்குதான் ஆனா எங்கன்னு அவளுக்கு கூட தெரியல சார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எங்கன்னு அந்த பொண்ணு கிட்ட கூட சொல்லலனா 
யாருக்கும் தெரியாம அந்த புல்லட் பாபாவை கூட்டிக்கிட்டு சந்து ஸ்ட்ரைட்டா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டானா அதுக்கப்புறம் அவனை பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சார் என்னால அவனை தப்பிக்க விடக்கூடாது குதிக்கிறீங்க கம்மி பண்ணுங்க இல்ல சார் அந்த ஹைட்ல இருந்து கீழே கூச்சி இல்ல கண்ணாடி கூட கீழே விழலனா லாஜிக் ப்ராப்ளம் வரும் சார் ஆமா சார் ஏன்பா அவார்டு கா படம் எடுக்கிறீங்க இல்ல சார் லாஜிக் மிஸ் ஆனா கூட பரவாயில்ல கண்ணாடி கீழே விழுந்த ஆடியன்ஸ் ஃபீல் ஆவாங்க ஷார்ட் ஓகே பண்ணு சார் கதை சொல்லும் போது சாஃப்டா சொல்றானுங்க ஷார்ட் எடுக்கும் போது சாவ் அடிக்கிறானுங்க இனிமே கேர்ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணுங்க யார வச்சு பண்றாரு விஜய் கூட விஜய் என்ன மீட் பண்ண வந்தப்ப இதை பத்தி சொல்லவே இல்ல போட்டோ மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டான் ஆனா இங்க யாரும் இல்லனா நான் மட்டும் தானே இருக்கேன் உடனே ஏதோ ஃபுளோல புழுவிட்டேன் அதுக்கு ஏன் இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுற சிவா யார வச்சு பண்றான் அஜித் சங்கர் கமல் கூட எல்லாரும் அவங்க வச்சு பண்ண நம்ம கதையை என்ன ஆகுறது அது அவங்க யோசிச்சிருப்பாங்கல்ல என்னன்னா இங்க போலீஸ் வராங்க நடந்து வர்றத பார்த்தாலே தெரியல கமிஷன் வாங்க வருவாங்க போல இருக்கு என்ன சார் என்ன பார்க்க வந்திருக்கீங்க இவன் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா ஓ இவனா நான் லேட்டஸ்டா சைட் அடிக்கிற பொண்ணு கூட இவன் சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் அண்ணா நகர்ல ரெண்டு ஏக்கர் இருக்கு அதுக்கு நீங்க தான் ஓனர்னு ஏதாவது கதை விட்டானா கதையா என்ன சொல்றீங்க ரெண்டு கிரவுண்டு காலியா இருந்தா அபார்ட்மெண்ட் கட்டி வித்துருவாங்க அப்படி இருக்கும்போது இருபது வருஷமா காலியா இருக்கிற பிளாட் உங்களுது எப்படி நம்புறீங்க ஓ அவன் சொல்லி இருந்தா நம்பிருக்க மாட்டேன் சார் அந்த பொண்ணு சொன்னதுனால உண்மை நம்பிட்டேன் தேங்க்யூ டைமுக்கு வந்து நாலு கோடியை காப்பாத்திட்டீங்க ஆனா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நீங்க பணத்தோட போறீங்க நீங்க அவனுக்கு பணம் கொடுக்கும் போது நாங்க அவனை பிடிச்சிருவோம் நீங்க சம்மதிச்ச பணமா இவ்வளவு ஈஸியா சொல்றீங்க அவன் பணத்தோட ஓடி போயிட்டானா என்ன பண்ணுவீங்க சொத்தை எல்லாம் வித்து பழப்பு நடத்திட்டு இருக்க என்ன பிளாட்ஃபார்முக்கு அனுப்பிடாதீங்க கிளம்புங்க கிளம்புங்க உங்க பணம் எங்கேயும் போகாது என்ன நம்புங்க என் கடைசி படத்தோட கிளைமேக்ஸ் நீங்க பாக்கலல்ல பாத்திருந்தீங்கன்னா இவ்வளவு நேரம் என் முன்னாடி உட்காந்து பேச மாட்டீங்க நான் ஹிட் சினிமா எல்லாத்தையும் பாத்துருவனே அதுதான் பிளாப் ஆச்சே சேர தூக்கி போடுங்களா தூரமா தூக்கி வச்சிருங்க என்னையாவது <laughs> நீயா ஏன் மறுபடியும் வந்த அந்த பேக்ல நாலு கோடி இருக்கு பணத்தை நான் தரேன் நான் சொன்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க பண்ணுங்க ஓகே ப்ரொடியூசர் நீயே ரிஸ்க் எடுக்கும் போது ஹீரோ எனக்கு என்ன நடிச்சுட்டா போச்சு ஹலோ 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 இவன் ஒருத்தன் நீ பேசினதான் பேசுவான் போல இருக்க பிளீஸ் பிளீஸ் மீரா பேசு பிளீஸ் கரெக்டா நீ பணத்தோட உள்ள போன டூ மினிட்ஸ்ல நாங்க உள்ள வந்துருவோம் அதுக்குள்ள பணம் அவன் கையில இருக்கிற மாதிரி பண்ணிடுங்க வாங்கடா 
நீ <laughs> கமிஷன் கொடுத்திருந்தா அப்பவே விட்டுருப்பேன் கமிட்டடா வந்து மாட்டிக்கிட்டிய இப்ப யாரு செல்ல உன்னை காப்பாத்துவா சார் கரெக்ட் டைமுக்கு வந்தீங்க சார் அவனை பிடிக்கிறதுக்கு இப்ப நம்ம கிட்ட எவிடென்ஸும் ரெண்டு விட்னஸும் இருக்கு சார் இதான எவிடென்ஸ் ஏதாவது பெண்டிங் கேஸ போட்டு உன்னை ஜெயிலுக்குள்ள தள்ளிடுவேன் சார் இதெல்லாம் டிராமா சார் இதோ இவனை பிடிக்கிறதுக்கு இந்த பொண்ணை கேட்டாலே உண்மையை சொல்லிடும் இந்த வீடியோவை கொடுத்ததே அந்த பொண்ணு தான் சார் அவன் ஒருத்தர் ஏமாத்தி பணத்தோட தப்பிக்கும் போது ரெடி ஹேண்டா பிடிச்சிருக்கோம் சார் வேணும்னா அவன் ஜாக்கெட் அவங்க சொல்லுங்க சார் உள்ள நாலு கோடி இருக்கு என்னடா அது உன்னை சஸ்பெண்ட் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணலன்னா அந்த வீடியோவை மீடியாட்ட கூட பேன் சொன்னாங்க ஏற்கனவே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் மானம் காத்துல பறக்குது சார் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க சார் இவன் யார ஏமாத்தினானோ அவங்கள வச்சு நான் ப்ரூவ் பண்றேன் சார் யார வச்சு ராஜா ப்ரூவ் பண்ண போற 
தம்பி ரெண்டு ஃபிளாஷ் கட்டை நீ மிஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சு போச்சு நீங்க என்ன பிளான் பண்ணி ஏமாத்திருக்கீங்க சார் உங்களுக்கு பாதிதான் சார் தெரியும் அது என்ன மீதி பாதி ஆக்சுவலா என்னோட மெயின் டார்கெட் கண்டிப்பா நீங்க இல்லை சார் அந்த எஸ்ஐ தான் நாங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க ஆக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவன் நாலு கோடி ரூபாய் கொண்டு வந்து கொடுப்பா அதை பாதிய ஷேர் பண்ணிக்கலாம் சார் அவங்க என் கழுத்துல கத்திய வைக்கல நான் தான் பேக கொண்டு போய் அவங்க முன்னாடி வச்சேன் பணத்தை கோட்ல போட்டுக்கிட்டு போல வேற பேக்ல எடுத்துக்கிட்டு போனாங்க டே டெம்டிங் ஸ்டார்ரா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா கட்டு நீ அவனை பிடிச்சா உனக்கு ப்ரமோஷன் தான் வரும் ஆனா நான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா என் படம் ப்ரமோஷனுக்கு பணம் வரும் ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் அவை ஒண்டர் வாட் யூ ஆர் மறக்காம ஷேர் அனுப்பிடுங்க நீ மறந்துட்ட நினைக்கிறேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் எப்படியாவது பெருசா செட்டில் ஆவன்னு பணம் ரெடியா இருக்குண்ணா எங்கண்ணா வரணும் ராஜா உனக்கு போறோம் மால் தெரியுமா ராஜா ஆ தெரியும்ணா கார் பார்க்க வந்துருங்க டேய் அண்ணா நான் வர வரைக்கும் உள்ள இருக்குறவங்க மேல கண்ணு இருக்கு சரிங்க அண்ணா ராஜா பேக் வாங்கு ராஜா பணம் கரெக்ட்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க ஆ கரெக்ட்டா இருக்குண்ணா சிக்கிருக்கான் சார் ஐயோ வேற யாரோட நினைச்சிட்டீங்க ராஜா ஸ்டாப் இட் வண்டி எடுத்துட்டு வாங்கயா என்ன ராஜா மூஞ்சிய மூடுறீங்க பெரிய கிரைமினல்ஸ் புடிக்கும் போது பப்ளிக் முகம் தெரியாம இருக்கிறதுக்கு நாங்க இப்படி தான் பண்ணுவோம் போ மச்சான் தலைவ மாட்டினா வா நம்ம கட்சி மாறிடுவோம் என்னடா அரஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்பாவும் தங்கச்சி எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியலையே இவங்க எந்த ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு தெரியல ஸ்டேஷனுக்கு இல்லடா ஸ்டுடியோக்கு இந்த பிளான் எப்படா போட்ட அந்த பேக்ல ரெண்டு கோடி ரூபாய் இருக்கு எடுத்துட்டு வா என்ன போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி இருக்கு சார் எஸ்ஐ சார் கான்ஸ்டபிள் ராஜா சார் நான் யாருன்னு நினைச்சு சார் அரெஸ்ட் பண்ணீங்க என் பேர் மாணிக்க சார் நான் இவ்வளவுக்கெல்லாம் ஒர்த் இல்ல சார் வாயமுறா எத்தனையும் வருஷமா சென்னை சிட்டியா அவன் சொந்த கண்ட்ரோல வச்சுக்கிட்டு இருந்த மாணிக்கம் தீவிரவாதிகளோட தொடர்பு இருக்கிறவன்னு தெரிய வந்திருக்கு இன்டெலிஜென்ஸும் ஒத்துக்கிட்டாங்க பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கும் இவருக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா சும்மா இருக்குறீங்களா ராஜா வணக்கம் ராஜா ஓகே ராஜா ஏய் சொல்றா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தங்கச்சியும் கிட்னாப் பண்ணி பணம் கொடுக்க சொல்லி மிரட்டுறாரு சார் இவனா ஆமா சார் இவர் தான் இன்னைக்கு வணக்கம் சார் ஏண்டா இவங்க அப்பாவை நீ கிட்னாப் பண்ணி வச்சிருக்கியா அம்மா சத்தியமா எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்ல நீ சொல்லு எந்த இடத்துல வச்சிருக்க அபிபுல்லாரோட டி நகர் பிளாட் நம்பர் 29 குறுக்கு சந்து டேய் ஆம்புலன்ஸ் ரெடியா 
டேய் ஹோம் மினிஸ்டர் பியக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணி எல்லாம் சரியாயிடுச்சுன்னு சொல்லு வெளியில <laughs> 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 ஹலோ ராஜா நான்டா ராஜா மாணிக்கோ இவர்தானே ராஜா டிவி ல என்னனவோ சொல்றாங்க ராஜா ஆனா போலீஸ் மாணிக்கத்தை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்றது மட்டும் தான் ராஜா உண்மை இப்போ எதுக்கு அதலாம் சாப்பிடுறோம் இல்ல சாப்பிட்டு முடிச்சோனே லாயரை பத்தி பேசுறோம் நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க பாஸ் அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்ற சோகம் இல்லாம ஃபோட்டோ முன்னாடி போட்டுட்டு என்கிட்ட பேசுறீங்க அண்ணா இருங்க சூட ஏதோ புஸ் வந்திருக்கு சாப்பிட்டு பேசுறோம் டேய் ஹலோ அவன குடுப்பா சோத்துக்கு பிறந்த சோம்பேறிங்களா ராஜா கால் கட் ஆயிடுச்சு இன்னொரு கால் பண்ணிக்க வர ராஜா மூயர் இருந்த கூட தரலமா பண்ணிக்க சரி உங்க செல்ல இருந்து ஒரு மிஸ் கால் கொடுத்துக்கவா அது 1500 ரூபாய் கொடு மிஸ் காலுக்கு 1500 ரூபாயா சார்ஜ் போறதுக்கு அதால எங்க 500 ரூபாய் வாங்குறா நான் எங்க போய் பலம் பிரதே மிஸ் கால் 1500 ரூபாய் எஸ்எம்எஸ் க்கு 1000 ரூபாய் கொடு ஆமா 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 ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் குறைஞ்சபட்சம் பத்து கேஸ் இருக்கு அது மட்டும் இல்ல யோர் ஆனர் தீவிரவாதிகளுக்கும் இவருக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு போலீஸோட விசாரணையில தெரிய வந்திருக்கு சார் சொட்டமடிக்க போய் சொல்றா சார் எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் இந்த கேஸுக்கு சம்பந்தமான விட்னஸ் எல்லாத்தையும் உங்க முன்னால சமர்ப்பிக்கிறேன் இந்த மாதிரி குற்றவாளி நம்ம சமுதாயத்துல வாழவே கூடாது இவனுக்காக கோர்ட் தன்னோட விலையுயர்ந்த நேரத்தை வீணாக்காமல் அதிகபட்ச தண்டனையை கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்ன நீ சொல்றது அந்த ஆள் कंफर्म பண்றது நீங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் பேசி இருந்தா நான் என்ன நடுவுல உட்கார்ந்துட்டு ஆத்தி நிக்கிறது நே ஜட்ஜ் நீங்க என்ன சொல்லணும் நினைக்கிறீங்களோ புரியற மாதிரி சொல்லுங்க ஆ சொல்றேன் அதுக்கு தான 10000 ரூபாய் வாங்கி வந்தா சரி என் கிளையண்ட் மேல இருக்கிற குற்றச்சாட்டு என்ன வழி பறி கொல்ல பேங்க் ராபரி பண்ணியா நீ பண்ணல ராஜா அத பண்ணலன்றற சரி பண்ணதவே இருக்கட்டும் அதுக்காக நீ தண்டனை குடுத்துடுவீங்களா அடுத்து என்ன மர்டர் ரேப் பண்ணிருக்காரு சொல்லுபா நீ பண்ணியா பண்ணல ராஜா சான்ஸே இல்லன்றது பண்ணதவே வெச்சுப்போம் அதுக்காக நீங்க कंफर्म பண்றீங்களா அடுத்து என்ன ஜட்ஜ் இன்னும் எதுவும் कंफर्म பண்ணலையா அதான் நான் அறியறல கவலை படாம இரு நெக்ஸ்ட் பாம்ப் ब्लास्ट பண்ணிருக்காரு இவ்ளோ பண்ண ஆளுக்கு பாம்ப் ब्लास्ट ஒரு மேட்டர் அதுக்காக குற்றவாளின்றீங்களா ராஜா வெயிட் 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 இங்க பாருங்க வெங்கட்ராவ் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எல்லாம் தண்டனை கொடுக்கிறது நியாயமே கிடையாது ஏதோ 5 10 ஃபைனா போடுங்க கட்டிட்டு போய்டுவாரு அதான் எல்லாருக்கும் நியாயம் தரும் நான் என்ன தீர்ப்பு சொல்லணும் சொல்றதுக்கு நீ யாரு
நீ <laughs> 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 ஜெட்ஜையா பேசும்போது குறுக்க பேசுற நீ பேசுனதுனால தான் கடுப்பாயி தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாரு ஹைகோர்ட்ல கேஸ் வரும்போது பண்ண தப்ப எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கோ ஜட்ஜ் அப்பதான் பாவப்பட்டு ஆயுள் தண்டனை கொடுப்பாரு பதினாலு வருஷத்துல வெளியே வந்துடலாம் என்ன சொல்ற ஐயா நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அது அப்படியே சொல்றேங்க ஐயா ஆனா எனக்கு தூக்கு தண்டனை மட்டும் கிடைக்காம பாத்துக்கங்க ஐயா சரி கவலைப்படாம போயிட்டு வா அடுத்து என்ன பண்றோம் எனக்கு வடப்பண்ணி அசைய நல்லா தெரியும் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறம் அவர் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் ஹலோ சார் எங்க இருந்தாலும் ஒழுதா இருக்கா போய் கூப்பிட்டு வாங்க போங்க என்ன சார் மறுபடியும் இறக்குறீங்க ராஜா என்கவுண்டர்ல சொல்லிட்டு பண்ணுங்க ராஜா நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேற எதுவும் இல்லை சத்தியமா பொய் இல்லை மாணிக்கோங்கிற நானு கடந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷமா பாத்தீங்கன்னா சில்ற திருட்டு கொலை கொள்ள கற்பழிப்பு இதெல்லாம் பண்ணேன்னு சுயமா ஒத்துக்கிறேன் செய்த குற்றங்களை மாணிக்கம் என்பவர் நேர்மையாக ஒப்புக்கொண்ட காரணத்தால் குற்றவாளிக்கு பதினான்கு ஆண்டு கால ஆயுள் தண்டனையை விதிக்கிறேன் கண்ணு மாணிக்கா கொஞ்சம் அங்க பாருங்க ஜட்மெண்ட் கொடுத்த ஜட்ஜு பேமெண்ட் வாங்க வந்திருக்காரு இன்னும் புரியல இல்ல உனக்கு அன்னைக்கு நீ போற மாலுக்கு பணம் வாங்கிட்டு போக வந்தது இன்னைக்கு இந்த கோர்ட்ல நீ உண்மையை ஒத்துக்கிட்டது இது மட்டும்தான் உண்மை நடுவுல நடந்த எல்லாமே நான் போட்ட டிராமா தான் என்னை <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஒரு நாள் என் கண்ணு முன்னாடி உன்ன நிக்க வைக்கணும் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு முதியோர் இல்லமா பார்த்து நீயா போய் சேர்ந்துரு அதான் சரி இல்ல அதெல்லாம் முடியாது நான் பழி வாங்குவேன் என்ன கொல்ல போறேன்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோ பார்ட் டூல மீட் பண்ணுவோம் ஓகே பாய்